Olá, esse é o Ouro Fino em Campo, o programa que leva até você soluções e conhecimento para o seu negócio. Minas Gerais também é destaque na suinocultura. No programa de hoje você vai entender por quê. O quadro Sem Dúvida traz perguntas sobre controle sanitário em bovinos. E ó, se gostar de algum assunto, já sabe, comente nas redes sociais usando a hashtag. Ouro Fino em Campo está no ar. Desde o início da semana a gente mostrou como é a bovinocultura de Minas Gerais. Agora você vai conhecer um pouco do cenário da suinocultura mineira. Quem mora na cidade de Ponte Nova, na região da Zona da Mata de Minas Gerais, nem imagina. Mas aqui o número de suínos é maior do que a população local. Mas suíno que não tem, não. Até então eu desconheci essa informação. Não, não tinha tem ideia, não. Segundo dados do IBGE de 2015, o município tem 60 mil habitantes. Já o número de suínos é praticamente o dobro. São mais ou menos 117 mil animais. E não é só Ponte Nova, não. O estado tem grande potencial na suinocultura. A suinocultura mineira hoje está em todo o estado de Minas Gerais. É uma atividade bastante preocupada com a sanidade, tecnologia e qualidade do que ela produz que é a carne suína. Essa preocupação dos médicos veterinários e produtores faz com que essa carne tenha altíssima qualidade, que chega ao mercado não somente mineiro, mas também ao mercado brasileiro e também ao mercado mundial. Em todo o estado são mais de 5 milhões de cabeças. Carne produzida com qualidade que é exportada para vários lugares do mundo, como Hong Kong, Rússia, Angola e Singapura. Além do mercado externo, a carne suína também abastece o próprio Estado. Como nós estamos falando de uma proteína, de uma carne saborosa, muito aceita no mundo inteiro, como nós estamos falando de um Estado que tem um consumo per capita é, bem maior em relação aos outros Estados do país, né? nós temos Minas com 26 quilos per capita ano, a expectativa é a melhor possível. Para garantir que o mercado de suinocultura continue crescendo em Minas Gerais e em todo o Brasil, a Orofina oferece aos produtores soluções eficientes para desafios sanitários e zootécnicos. A equipe Orofina ela faz a diferença com, quando ela chega dentro do produtor, não somente para poder vender produtos, mas ela leva soluções, leva sanidade, leva, leva ideias para, para esse produtor. O estado de Minas Gerais também se destaca na criação de cavalos. Amanhã esse é o assunto da nossa última reportagem especial. Cuidar da saúde do gado não é tarefa fácil e muitas dúvidas surgem durante o manejo. Hoje o especialista técnico da Orofino, Marcel Nizuka, responde as perguntas enviadas pelos nossos telespectadores pelo 0800 e pelo WhatsApp da Orofino. Vamos lá? O Fernando Oliveira, de Florianópolis, Santa Catarina, pergunta, posso usar o isocox ruminantes em bezerros? Tem outra pergunta, qual a melhor idade para prevenir a coxidiose em bezerros? Então explica para ele, Marcel. Olá, Juliana. É uma ótima pergunta. Fernando, você pode sim fazer é, o uso de isocox ruminantes em bezerros, principalmente naqueles bezerros com idade de aproximadamente 60 dias, que é quando ocorre a maior incidência de coccidiose nos animais. Você fazendo isococos ruminantes nos animais com essa faixa etária, você vai conseguir prevenir a doença e naqueles casos onde a doença já está instalada, você vai conseguir é, resolver esse problema. A próxima dúvida é de Rodrigo Junqueira, de Poços de Caldas, Minas Gerais. Ele conta que está com problemas de altas infestações de carrapatos nos animais da fazenda. E nessa época do ano, então, qual seria a melhor indicação para o controle dos parasitas? Explica para ele, Marcel. Bom, Juliana, a pergunta do Rodrigo é muito importante, tendo em vista que o carrapato provoca muito prejuízo aos animais. É, Rodrigo, você pode fazer nessa época do ano, onde está mais quente está chovendo mais, é, existem maiores infestações de carrapato, tanto no animal quanto no ambiente, 
uma aplicação de supérium, que é um produto composto de fluazuron e fipronil, que vai resolver rapidamente a infestação que está sobre os animais e vai dar um maior período de proteção contra as reinfestações, ajudando inclusive a fazer a redução na infestação ambiental para o carrapato. A última participação é de Raquel Silva, de Caldas Novas Goiás. Ela diz que as vacas estão muito infestadas com mosca dos chifres. Como faço para acabar com a infestação e prevenir o problema? Pergunta interessante. Então, vai lá, Marcel. Raquel, as moscas dos chifres, elas realmente incomodam muitos animais, promovendo é, perda de peso devido ao excesso de deslocamento. Para você resolver esse problema, você pode fazer o uso do brinco mosquicida na mosca, que além dele conseguir eliminar a infestação que já está sobre os animais, fazendo uma única aplicação, você já consegue repelir as, as infestações por 120 dias e aquelas moscas que já estão sobre os animais são eliminadas. Isso permite com que a vaca tenha um melhor conforto, um melhor bem-estar e consiga aí produzir mais. Muito obrigado aí pelas perguntas e até a próxima. Até a próxima, Marcel. Obrigada. E ó, você pode fazer como o Fernando, o Rodrigo e a Raquel. Envie sua pergunta para orofinicampa.com, ligue no 0800 941 2000 ou mande a sua dúvida no WhatsApp 16 98181 8687. Pausa para o intervalo, o assunto do próximo bloco é controle de diarreia no gado. Não saia daí que eu volto já já com a solução. Em prova gosta, essa é a pedida. É mais sabor, é carne suína, é saudável. Dia a dia, coloque a mesa, carne suína. Prove a prove, é uma delícia, carne suína. Prove a prove, prove a prove, é uma delícia, carne suína. Prove a prove, carne suína. Prove e aprove. Contra vermes, carrapatos, vermes, moscas dos chifres. Flu Ataque Duo, o Indectocida completo. Contra os parasitas que trazem prejuízo ao seu bolso. Com associação inédita de ativos que protege seu rebanho por inteiro. É mais praticidade de manejo para você. Flu Ataque Duo, agora também em galão de 5 litros. O fim da mastite começa aqui. Mastifim. Tradição e liderança absoluta no mercado. Mata bactérias e elimina os grumos. Mas de fim, é proteção e resultado na produção leiteira. Mais de 7 milhões e meio de bisnagas vendidas no Brasil desde 2008. É da Ouro Fino. O programa está de volta. A fase inicial de vida dos animais é uma das mais críticas. Os recém-nascidos têm imunidade baixa, o que aumenta as chances de doenças. A nossa equipe de reportagem visitou duas fazendas em Minas Gerais que perderam alguns bezerros, principalmente por causa da diarreia. Só que eles encontraram a solução. As bezerras são as futuras produtoras de leite da fazenda e precisam receber cuidados especiais. Na fazenda Cachoeirinha, na cidade de Cruzilha, Minas Gerais, Carlinhos é o responsável pelo manejo das pequenas fêmeas. Para crescerem saudáveis e terem um futuro promissor como produtora de leite, ele deve seguir algumas etapas logo após o nascimento. A cura do imbigo, né? A cura do imbigo e o outro 10%. Essa cura dura três dias e depois é o colostro, a mama do colostro. Aí o que a gente faz? Vai avaliar o colostro, né? Tem um colostromo e vai avaliar ele. Se ele for... E bom, de a melhor qualidade, né, e fornece ele mesmo. O manejo das bezerras é acompanhado de perto pelo veterinário da Urufino. A propriedade tem um alto desafio entérico, como é o caso da diarreia. Por isso é importante auxiliar a equipe para que o trabalho tenha o um melhor resultado. 
Um animal que não é muito bem criado, não desmama da forma correta, ela vai influenciar em vários fatores durante a sua vida, principalmente na sua vida reprodutiva. Esse animal vai demorar para atingir a puberdade, vai demorar para poder ser inseminada e isso leva um prejuízo muito grande para a propriedade. Para evitar prejuízos, além dos cuidados com o manejo, a fazenda investe na utilização de probióticos de forma estratégica. Nos três primeiros dias de vida, os animais recebem 4 gramas de biobac. Já o Bioplus é usado desde o nascimento até 120 dias de vida do animal. A dose diária é de 2 gramas para cada bezerro. Aqui o produto é diluído no leite. São dois produtos é, que têm a mesma finalidade de proteção intestinal, mas com ações diferenciadas. Ou seja, quando você utiliza o Biobac, ele vai ter uma proteção de parede intestinal, então ele evita que entre as bactérias. E quando você fala de Bioplus, ele faz a manutenção da luz intestinal. Então são dois produtos que devem ser utilizados em conjunto, porque a associação de ambos vai trazer um sinergismo e potencializar a absorção de nutrientes, a absorção de alimento e com isso o melhor desempenho do animal. A partir do momento que nós fizemos é, umas mudanças aqui na propriedade e começamos, fizemos um, uma parceria com a, com a Urufino, passamos a usar o Biobac e o Bioplus. Nós notamos que elas começaram a alimentar muito mais rápido, o seu desenvolvimento muito maior né, e com uma desmama, com uma, uma pesagem muito boa, em torno aí de seus 95 a 100 quilos. Os probióticos Biobac e Bioplus vêm ajudando outras propriedades aqui da região. O veterinário da Ourofino trouxe para a fazenda Ouro Branco praticamente o mesmo trabalho. A mudança de manejo e uso dos produtos chegaram aqui em boa hora. Em 2015, um surto de diarreia causou a morte de 15 bezerras em apenas dois meses. A situação deixou Renato preocupado. Antes criava os bezerros tudo lá dentro, tudo fechado, né? E no começo a perca foi muito grande. O Nicanor veio para dar assistência para mim, como diz a, o coletivo, entre funcionários e eles, e produto, ajudou demais da conta, estou muito satisfeito com eles. Para garantir o bom desenvolvimento das bezerras, elas devem estar com a flora intestinal adequada, condição que melhora a absorção dos nutrientes e imunidade dos animais. Nós tivemos um ganho de peso, uma melhora na qualidade, nós não tivemos mais morte de bezerras, né? não tivemos mais os problemas que a gente estava tendo. Nós fizemos também uma capacitação com um funcionário né? que trata da bezerrada, explicamos é, os tratamentos para pneumonia, para diarreia, a identificação dessas doenças também. Nós fizemos toda essa capacitação e hoje está aí né? a bezerrada tudo saudável, sem mortes e consequentemente sem prejuízo para o produtor. A prova está aqui para todo mundo ver. Na, na criação, na desmama, é, na vaca em lactação também. Eu estou muito satisfeito com ele, com o fino. Vamos rever as soluções de hoje? Isocox ruminantes, superam, brinco mosquicida na mosca, biobac, bioplus PS. Como você viu, uma das soluções do Orofino em Campo de hoje foi o Superion. O produto controla os carrapatos, bernes, moscas dos chifres e trata bicheiras. Quer saber mais? Então veja em www.orofinosaudeanimal.com ou ligue no 0800 941 2000. E ó, para garantir a eficácia do produto, siga as doses e as recomendações de bula. Amanhã tem Ouro Fino em Campo, ao vivo às 11h30 da manhã, hora de Brasília. Eu espero você. Tchau, tchau.